টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি হিসেবে দ্বিতীয় পত্রের অংশীদারের ব্যবসা হিসেবে অর্থে দেখো এই পর্বে আমরা সিলেবাস 2019 সালের क्वेश्चनটা সলভ করব তো এখানে ক নাম্বার क्वेश्चन বলতেছে অংশীদারদের প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করো তো আমরা এই প্রারম্ভিক মূলধনটা নির্ণয় করব দেখো বলছে বাবলু হাবলু ও ডাবলু তিনজন অংশীদার যারা 3:2:1 অনুপাতে লাভ ক্ষতি বণ্টন করে নাই 2018 সালে তাদের উত্তোলন বেতন ও মুনাফা সমন্বয়ের পর ভালো করে খেয়াল করো বলতেছে কি যে উত্তোলন বেতন ও মুনাফা সমন্বয়ের পর তার মানে হিসাবগুলো দিয়ে একবার হিসাব করা হয়ে গেছে মূলধনের উৎপত্তি ছিল যথাক্রমে 186000 178000 এবং 136000 টাকা তার মানে ওরা একবার হিসাব করে ফেলছে তো কোন একটা হিসাব মিস্টেক হইছে বা ভুল হইছে এইজন্য এগেইন আবার কি এটা সমন্বয় হিসাব তৈরি করতে হবে বাবলুর বার্ষিক বেতন 18000 টাকা অংশীদারদের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 52000 22000 এবং 14000 টাকা বাবলুর বেতন বাদ দেওয়ার পর কিন্তু মূলধনের সুদ ধার্য করার পূর্বে কারবারের মুনাফার পরিমাণ ছিল কত এত টাকা অংশীদারি চুক্তি অনুযায়ী মূলধনের উপর 5% হারে সুদ ধার্য করার কথা থাকলেও সেটি করা হয়নি তার মানে একটা হিসাব বাদ পড়ছে সেটা হচ্ছে কি মূলধনের সুদ ধার্য করার হিসাবটা ওদের বাদ পড়ে গেছে দেখো এখানে বলছে উত্তোলন বেতন ও মুনাফা সমন্বয় তাহলে তিনটা সমন্বয় হয়ে গেছে কিন্তু এর মূলধনের সুদটা এই যে বলছে মূলধনের উপরে 5% হারে সুদ ধার্য করার কথা থাকলেও সেটি করা হয়নি কারণ মূলধনের সুদটা বাদ পড়ে গেছে এখন আমরা সমন্বয় হিসাবটা তৈরি করব তার মানে মূলধনের সুদ ধার্য করব तो ये मूलधन सूद धार्य करते हम प्रारम्भिक मूलधन निर्णय करते हैं एखे देखो बोलो अंशीदार मूलधन हिसाब उद्वृत्त छो तर मैंने कि ये हिसाबगुल समन्वय करार पर एक लाख छियाशी एक लाख अठात्तर और एक लाख छत् हज़ार टाक कि छो समापनी मूलधन छो ए समापनी मूलधन के प्रारम्भिक मूलधन बेर करते हैं जेहतु मूलधन सूद बात पड़े गए मूलधन सूद्ट की निर्णय के प्रारम्भिक मूलधन निर्णय करते हैं यह क्वेश्चन बोलो अंशीदार दे प्रारम्भिक मूलधन निर्णय करो तेल प्रारम्भिक मूलधन निर्णय करब देखो ये हमारे दे क नम्बर क्वेश्चन सल्यूशन पेपर अंशीदार दे प्रारम्भिक मूलधन परमाण तो तीन जन अंशीदार छो बाबलू हाबलू डाबलू तो हमें प्रथम वो समापनी मूलधन नहीं आसब तो लिखब समापनी मूलधन तो तीनजें टाक ये बसा एकजुन एक लाख छियाशी एकजुन एक लाख अठात्तर और एकजुन एक लाख छत्तीस हज़ार टाक ये कि धारावाहिक भाव एखे बसा दीब तेल एक लाख छियाशी हज़ार एक लाख अठात्तर हज़ार और एक लाख छत्तीस हज़ार হচ্ছে তিনজনের কি সমাপনী মূলধন এর সাথে আমরা যোগ করব উত্তোলন যোগ উত্তোলন এখন উত্তোলন কত দেখো অংশীদের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল বাহান্ন হাজার বাইশ হাজার এবং চোদ্দ হাজার এটাই আমরা এখন কি করব যোগ করব তাহলে বাহান্ন হাজার বাইশ হাজার চোদ্দ হাজার তাহলে দেখো এখন আমরা উত্তোলন যোগ করব তো উত্তোলন ছিল বাহান্ন হাজার বাইশ হাজার চোদ্দ হাজার এটা যোগ করলে আমাদের এখানে আসে হচ্ছে বাবলুর দুই লাখ আটত্রিশ হাজার তারপর হচ্ছে কি হাবলু হাবলুর আসে হচ্ছে দুই লাখ টাকা এরপরে ডাবলু ডাবলু আসে হচ্ছে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার এইবার এখান থেকে আমরা বাদ দিব মুনাফার অংশ বাদ মুনাফার অংশ এখানে দেখো মুনাফার অংশ কিভাবে আসছে তিন ইস্টু দুই ইস্টু এক আমাদের মুনাফা কত ছিল দেখো বলছে যে পূর্বে কারবার মুনাফার পরিমাণ ছিল এক লাখ আশি হাজার এই এক লাখ আশি হাজারকে আমরা তিন ইস্টু দুই ইস্টু এক অনুপাতে বণ্টন করব তার মানে মুনাফার অংশ এখানে বন্টিত হবে তিন ইস্টু দুই ইস্টু এক অনুপাতে কত টাকা এক লাখ আশি হাজার এটা যদি আমরা তিন ইস্টু দুই ইস্টু এক অনুপাতে বণ্টন করি তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে বাবলুর নব্বই হাজার হাবলুর আসবে হচ্ছে ষাট হাজার আর ডাবলুর আসবে হচ্ছে তিরিশ হাজার এটা আমরা কি করব এখন বাদ দিয়ে দিব মাইনাস করব এই যে মাইনাস করে আমাদের এখানে যে জেডটা নামবে সেটা হবে বাবলুর এক লাখ আটচল্লিশ হাজার তারপরে হাবলুর হচ্ছে এক লাখ চল্লিশ হাজার তারপর আছে কে ডাবলু ডাবলুর হবে এক লাখ বিশ হাজার এইবার এর থেকে আমরা বাদ দিব বেতন বাদ বেতন বেতন যার ছিল শুধু তারটাই বাদ দিব দেখো এখানে বলা আছে কি যে বাবলু বার্ষিক বেতন পায় আঠারো হাজার তাহলে বাবলুর থেকে বেতন মাইনাস হয়ে যাবে কত আঠারো হাজার তাহলে এই শুধু বাবলুর হিসাবে আমরা আঠারো হাজার টাকা বেতন মাইনাস করব আর এগুলো সব কি ব্ল্যাঙ্ক থাকবে তারপরে আমরা জেডটা নামাবো তাহলে এখানে আসে হচ্ছে এক লাখ তিরিশ হাজার তারপর আসে হচ্ছে এক লাখ চল্লিশ হাজার আর এর আসে এক লাখ বিশ হাজার এইটাই হচ্ছে আমাদের কি প্রারম্ভিক মূলধন এই যে প্রারম্ভিক মূলধন প্রারম্ভিক মূলধন দেখো আমরা বের করে ফেললাম তাহলে বাবলুর প্রারম্ভিক মূলধন এক লাখ তিরিশ হাজার হাবলুর প্রারম্ভিক মূলধন এক লাখ চল্লিশ হাজার এবং ডাবলুর প্রারম্ভিক মূলধন এক লাখ বিশ হাজার টাকা এই প্রারম্ভিক মূলধনের উপর থেকে আমরা কে পরবর্তী যে অঙ্ক করবো সেখানে সুদ নির্ণয় করব তাহলে খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো যেহেতু সবগুলা হিসাব করা হয়েছিল শুধুমাত্র কি মূলধনের সুদ ধার্য করা হয়নি তার জন্য আমরা প্রারম্ভিক মূলধনটা কি বের করে নিলাম যেটা আমরা সুদ ধার্য করতে পারবো তো আমাদের করণে ছিল প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো তো এই যে আমরা প্রারম্ভিক মূলধনটা নির্ণয় করেছি তো এর পরের পর্বে আমি তোমাদেরকে লাভ লোকসান